Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Mumachtiku und heute will ich ein, euch ein After Effects Tutorial zeigen über Frame Blending mit Pixel Motion und dem CC Vector Blur. Also, ich erkläre ganz kurz, was der CC Vector Blur ist und die Frame Blending. Frame Blending ist wie Twixdoor, wer Twixdoor nicht kennt, Twixdoor ist ein ähm, Effekt, mit dem man Slow Motion erzeugen kann und Frame Blending ist genau das gleiche, nur dass man dafür kein Plugin braucht. Ähm, gut. CC Vector Blur ähm, ist ein, eine Color Correction, würde ich mal so sagen. Ähm, und das könnte dann so aussehen. Hier sieht man dann genau, wie dieses CC Vector Blur losgeht. Das sind diese weißen Ränder und dieses dünnere mit dem bisschen gesmoosten Zeug. Ähm, ja, und im Hinter also man merkt auch, dass der Clip ziemlich slow motion ist. Und das liegt daran, ähm, an unserer Frame Blending. Gut, also fangen wir mal ganz normal an. Wir erstellen erstmal eine neue Komposition. Ähm, ich, ihr müsst halt dann einen Clip importieren. Ich habe meinen Clip hier schon drin. Und ich ziehe ihn auf den neuen Kompositions-Button. Ähm, gut, da haben wir hier den Clip. Es ist ein ganz normaler Trickshot. Ähm, ich, bin, <lacht> ich bin ziemlich stolz auf das Ding, weil ich habe sowas noch nie getroffen. Aber davon mal abgesehen... Gut, also zuerst mal mache ich diese Ränder weg, die nerven mich. Ich habe den Ton schon ausgemacht hier unten, weil wenn ich das gleich abspiele, hört, hört man mich nicht mehr. Ähm, gut, also ich zeige jetzt den Clip einmal, bevor wir mit dem ganzen Zeug anfangen. Ähm, das geht halt hier los. Ich climb da hoch, mache einen Shot, ganz normal, bla 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 bla. Leider ist der Clip nicht optimal, ähm, da das Hitmarker-Zeichen und die 500 ein bisschen zu spät kam nach dem Schuss. Aber das kriegt man natürlich alles hin. Wir sind ja alle super toll. Stimmt nicht, aber nebensächlich. Ähm, gut. Dann fangen wir ganz einfach mal mit dem CC Vector Bleu an. Ähm, okay, hier ist der Schuss. Gut, dann gehen wir einfach mal ähm, zu den Schüssen jeden Frame entlang. Da ist der erste, da ist der zweite und da ist der dritte Frame des Schusses. Und danach hört es auf. So, ich möchte bitte beim zweiten Schuss meinen Vektor anfangen. Das heißt, ich gehe zum ersten Frame, einen davor, damit ich noch es auf Zero setzen kann. Dann klicke ich einfach das hier unten an, gehe auf Effekt, Blur and Sharpen und auf CC Vektor Blur. Gut. Hier öffnet sich hier ein Fenster, mit dem arbeite ich aber nicht gerne, also schließe ich dieses Fenster. Dann gehe ich hier unten bei meinem Clip auf den Pfeil. Dann öffnet sich, öffnen sich drei so eine Dinger, Effekte, Transformieren und Audio. Dann öffne ich Audio, CC Vector Blur und klicke auf Amount, auf diese Stoppuhr. Dann ist der erste Frame auf 0 gesetzt und gehe ein Frame weiter zu dem Schuss, wo es anfangen soll. Da setze ich ein Frame. Dann kann man mit dieser Zahl hier rumspielen. Ich nehme 12, ich finde 12 sehr angemessen. Und man könnte noch hier andere Effekte reinmachen, mache ich jetzt aber nicht weil es mir Tutorial-Zeit kostet. Ihr könnt damit ja rumspielen. Es macht es ein bisschen heller und smoother. Und ja, ihr könnt halt damit rumspielen, wie gesagt. Gut. Dann geht es hier weiter. Und ich suche mir die Stelle, wo es aufhören soll. Und genau da soll es aufhören. Hier sieht man, das Hitmarker-Zeichen kommt. Ein bisschen zu spät. Das sind circa ähm, 17 Frames. Ähm... Und die 500 kommt. Und da ähm, setze ich wieder ein Frame davor. Und die 500 kommt schon drei Frames früher, okay. Also ein Frame vor dem Hitmarker-Zeichen und der 500 setze ich einen Frame, der noch auf 12 ist. Danach gehe ich ein Frame weiter, da fängt es schon an. Klicke auf, äh, gehe zwei Frames weiter, weil ich will die 500 wenigstens noch ein bisschen drin haben, klicke auf das Keyframe am aktuellen Zeitpunkt einfügen oder entfernen Zeichen und setze den auf 0 zurück. Gut, jetzt haben wir schon mal hier schön den Part ja, spack nicht rum. Gut, den Part hier halt haben wir jetzt so. Das rendern wir mal einmal kurz schnell aus. Oder wir machen es kürzer, weil es mich mir auch tierisch auf den Sack geht, dass es so lange dauert. Gut, dann klicken wir halt auf unsere 0. 
Gut, und dann sieht man schön, wie es aufhört. Bam. Und jetzt ziehen wir es gleich nochmal smoother. Sehr schön. Okay, dann war es das auch schon mit diesem Effekt. Aber wir wollen jetzt natürlich noch unsere Slow Motion, unseren Frame Blending mit Pixel Motion. Und dafür gehen wir an den Punkt, wo es anfangen soll. Und ich hätte gerne, dass es da anfängt, wo auch mein Vector Blur anfängt. Das heißt, ich drücke Command, Shift und D. Damit teilt man den Clip. Ja, äh, Clip ist geteilt, wie ihr seht. Ich mache das jetzt einmal zu. Das verwirrt nämlich ein wenig. Dann geht es zu dem Frame, wo ihr meint, dass es aufhören soll. Okay, Entschuldigung, ich möchte das doch nicht so, weil mir das nicht direkt gefällt. Ähm, ich mache es einfach mal nach dem Vector Blur oder ich mache verschiedene Dinge. Da fängt es an, dann drücke ich, äh, also drück ich halt Command, Shift und D zum Teilen. Gehe in die Mitte, ungefähr. Wir gehen jetzt mal 1, 2, 3, 4 Frames. Ähm, vor dem Ende des ähm, Blurs drücken wieder Command, Shift und D und dann sehen wir hier so ein kleines Kästchen. Dann ziehen wir diesen oben, den Clip hier länger, drücken auf Ebene, Zeit, Zeitdehnung. <lacht> dann machen wir hier mal 500 rein, weil es soll ja ein kurzes Slow Motion sein. Diese 500 bedeutet, dass der Clip 500 mal so schnell ist wie der Original Clip. Drücken auf OK und hier sieht schon, es wird gescratched. Es dehnt sich und wir haben hier eine Slow Motion. Gut, das ist schon mal so weit. Jetzt haben wir schon mal die normale Slow Motion, die natürlich nicht so smooth ist wie mit Pixel Motion noch dahinter. Und für Pixel Motion drücken wir einfach hier auf diesen Button für die Frame Überblendung, klicken mit Rechtsklick auf der Maus, klicken wir auf den ausgewählten Clip, wo schon die Zeitlupe drin ist, gehen auf Frame Überblending und auf Pixel Motion. Frame Mix geht auch, ist aber nicht so schön wie Pixel Motion. Gut, so, dann haben wir Pixel Motion und ich werde das einmal rendern, dann sieht man das nämlich richtig schön, wie das aussieht. Und gut, ich render das mal eben. Man kann im Rendern schon gut sehen, dass man nicht dieses ähm, Wiggling, dieses Warping hat. Also man hat das nur hier unten, aber im, im Clip selber hier nicht so doll. Und das ist schon mal ein guter Aspekt. Gut, und hier sieht man richtig smooth. Das ist top. Gut, und so wollten wir das haben. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen. Ähm, leave a like and comment, wie es so schön heißt. Ähm, don't forget to subscribe and fav ähm, favorite. Ähm, Gut, was ich falsch gemacht habe, das würde mich interessieren. Ähm, Schreibt es mir in die Kommentare. Und wer noch eine gute Idee hat, was man in After Effects machen könnte, es gibt so viele Dinge. Also zu, zum Beispiel, ähm, wie wie sowas am noch schöner machen könnte und so weiter und so weiter. Ähm, ja, jetzt sieht man hier ganz gut die Slow Motion. Das finde ich schön. Ja, das war's mit meinem Tutorial. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao!